দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর আজকের এই বিশেষ আয়োজন বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমরা আজকে কথা বলতে চাই বিমা খাত নিয়ে আমরা জানি যে মানুষের জীবনের ঘটনা দুর্ঘটনার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিমা বিষয়টি বিশ্বব্যাপী বিমা আসলে অনন্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশ সেখানে এখনো অনেকটাই পিছিয়ে কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছে যেতে পারেনি এবং এই বিমা খাত নিয়ে আসলে যে ভাবনা বিমা খাতের আগামী দিনের যে চ্যালেঞ্জ বিমার যে সার্বজনীন আস্থা তৈরি করা সেই আস্থা তৈরিতে কাজ করছে আমরা জানি বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আজকে এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইডিআর এর চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে মোশারফ হোসেন রয়েছেন জনাবে মোশারফ হোসেন আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে আমরা আসলে আজকে বিমা খাত নিয়ে আপনার কাছে অনেকগুলো বিষয় নিয়ে একটু জানতে চাইব শুরুতেই যদি একটু প্রশ্নে আসে যে আর্থিক খাতের মধ্যে আমরা জানি যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে বিমা কিন্তু এই খাতটি নিয়ে আসলে যত বেশি আশার আলো দেখার কথা সেই আশার আলোটা বোধ হয় আমরা এখনো দেখতে পাইনি সেটি নিয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাইব যে এই আশার আলোটা আসলে এখন কোন অবস্থায় রয়েছে আসলে এটা আপনার প্রথম যে অংশটা যেটা যে এখনও আমরা সেই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারিনি এটা খানিকটা সত্য তবে এটার কারণও রয়েছে এবং আমরা আশাবাদী যে এটা একটা জায়গায় যাবে কেননা কি আপনার জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি কিন্তু আমাদের এই বিমা সেক্টরে আপনার ছিলেন উনিশশো ষাট সালের ফয়লা মার্চে উনি যোগদান করেছিলেন এবং কেন উনি বিমাতে যোগদান করলেন তখন কিন্তু আপনার পলিটিক্স আপনার ব্যান্ড ছিল এবং মিলিটারি রুল আপনার ছিল আয়ুব খান আয়ুব খানের ইয়াস আয়ুব খানের শাসনামল ছিল এবং আপনার কারফিউ ছিল সামটাইম বেশ হার্ডই আপনার পলিটিক্স রাজনৈতিক পরিবেশ ছিল তো সব মিলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উনি দেখতে পেলেন যে কোন খাতে বা কি কাজ করলে উনি জনসাধারণের কাছে যেতে পারবেন তো তখন বেছে নিলেন কিন্তু এই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরকে যেহেতু আমাদের জাতির পিতা যিনি না হলে আমরা জাতিসত্তাই পেতাম না তিনি আমাদের এই সেক্টরে আপনার পদচারণা করেছেন এবং এই সেক্টরে ছিলেন সেই কারণে আপনার আমাদের সব থেকে বেশি দায়িত্ব থেকে যায় যে এই সেক্টরটাকে জাতির পিতার যে সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন সেই স্বপ্নের একটা অন্যতম অংশীদার হওয়া দৈনন্দিন জীবনের যে খরচা সেটা করার পরে যে আপনার সেভিংস থাকে সেটার প্রথম ব্যয়টাই কিন্তু করে হচ্ছে বাইং ইন্স্যুরেন্স এইটা কিন্তু আমাদের দেশে হয়নি এখনও এটা এই এই জন্য আমি আপনার জিনিসটা অ্যাগ্রি করে নিলাম যে হ্যাঁ আমাদের দেশে এখনও ইন্স্যুরেন্স ইজ বিং সোল্ড আন্ডার পার্সুয়েশন নট বট হওয়া উচিত ছিল যে হ্যাঁ আমি নিজে যাব ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে এবং গিয়ে আমি অ্যাপ্রোচ করব যে আই আই ওয়ান্টেড টু বাই ইন্স্যুরেন্স এখন এটা না হওয়ার পেছনে কারণ হচ্ছে যে কিছুটা আপনার রয়েছে আপনার পলিসি হোল্ডারদের সাথে যে ধরনের আপনার আমাদের ডিলিংস হওয়ার কথা ছিল সেটা হয়নি সেটা কি দ্যাট ইজ সুশাসনের কিছুটা গাতি রয়েছে জাতির পিতা দিয়ে গেছেন আমাদের দেশের স্বাধীনতা কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু যেটা আপনার সফল করেছেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের রেগুলেশনস উনি দিয়ে গেলেন এবং সেটার সুবাদে আমরা গত বলতে পারেন যে দুই বছরে প্রায় আপনার সাতাইশটি আন্ডার দ্যাট অ্যাক্ট রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন ফ্রেম করেছি এবং এটার বলা যায় দশটির মতো আপনার গ্যাজেটেডও হয়ে গেছে আরও বাকি নয়টির মতো আপনার আমাদের বিভিন্ন স্তরে লেজিসলেটিভ অ্যান্ড আমাদের মিনিস্ট্রিতে আপনার বিবেচনাধীন রয়েছে আর বাকি যেটা আপনার আরও যে আটটি রয়েছে সেগুলো আমরা আপনার ফাইনাল পর্যায়ে রয়েছি ইদ্রা সাইডে সো যখন এই রেগুলেশনগুলো সবগুলো আপনার হয়ে যাবে এবং সেটা যদি আপনার বাস্তবায়িত তো হবেই হওয়ার পরে সুশাসনটা কিন্তু আসবে অ্যান্ড সুশাসন আসার পরে কিন্তু পলিসি হোল্ডারের যে ডিসিভড হওয়ার বিষয়টা থাকে সেটা কমে যাবে মানুষের কাছে বিমাটা কেন এখনও আস্থার যে একটি নির্ভরতার জায়গা হয়ে ওঠা সেটি এখনও হয়ে উঠছে না সেই জায়গাগুলো নিয়ে আসলে কি ভাবছেন আপনার আগামী দিনের নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হিসেবে আমাদের দেশে এখনও বাই অ্যান্ড লার্জ এজেন্টসদের উপর নির্ভর করে ইন্স্যুরেন্সটা সেল করা হয় এবং এই একটা মাত্র মডেল দিয়ে কিন্তু আপনার চলছে আমাদের দেশ অথচ আমাদের নেইবারিং ইন্ডিয়াতেও কিন্তু আপনার সাত আটটা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল নিয়ে ইন্স্যুরেন্সটাকে আপনার সেল করা হচ্ছে এখন সমস্যাটা হচ্ছে কোন জায়গায় এজেন্টস দিয়ে যখন আপনি সেল করছেন তখন মিস সেলিংটা হচ্ছে জি এবং প্রচুর অভিযোগ কিন্তু বিমা খাত নিয়ে আমরা শুনতে পাই এবং দ্বিতীয় সে প্রথম বছরে একটু কমিশন বেশি পায় 
সো সে এটা কিন্তু পার্সু করে ইন্স্যুরেন্সটা সেল করতে পারলেই ওকে দ্বিতীয় বছর কিন্তু সে আর কোনো ইন্স্যুরেন্সের আর কোনো খবর রাখছে না যখন দ্বিতীয় বছর প্রিমিয়ামটা না দিতে না দেওয়া হলো তখন কিন্তু আপনার পলিসিটা ল্যাপসড হয়ে গেল আর ল্যাপসড যখনই হয়ে যায় তখন পলিসি হোল্ডার কিন্তু আর একটা টাকাও পায় না যখনই সে একটা টাকাও পায় না তখনই কিন্তু তার মধ্যে ব্যথার সৃষ্টি হয় এবং সেটা কিন্তু সে সমাজের আরেকজনকে বলে সো আমরা এই জায়গাটা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই থ্রু ডাইভার্সিফাইং আওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল লাইক আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাসিওরেন্স যেটা আমরা করতে চাই ব্যাংকের মাধ্যমে আপনার ইন্স্যুরেন্সটাকে আমরা সেল করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আপনার মিস সেলিংটা হবে না এবং সেখানে আপনার লেস কস্টলি হবে দেন হচ্ছে তার টাকাটা আপনার যে প্রিমিয়াম কালেকশানটা সেটা আপনার অটো তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে অটো ক্রেডিট করে নেওয়া যাবে এবং সেই জায়গায় এটা কি আপনাদের নতুন পরিকল্পনা এক্সাক্টলি এটা আমাদের নতুন পরিকল্পনা যে যেগুলো রয়েছে তার মধ্যে একটা সেকেন্ড আরেকটা হচ্ছে যে অনলাইন ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল যেটা হচ্ছে যে আপনার পেপারলেস করা সো এই যে ডিজিটাইজেশন সেইটার সুফলটা আমরা দিতে চাই আমাদের বিমা গ্রাহকদেরকে যাতে করে সে আপনার পেতে পারে কুইক সার্ভিস পেতে পারে এরার ফ্রি সার্ভিস এবং সে জানতে পারে তার পলিসির পজিশানটা কি প্ল্যান করছি যে সামনে থেকে আমরা আর কোনো পেপার বেসড রিসিট রাখব না আমরা ই রিসিটে চলে যাব আমরা এখনও দেখতে পাই যে বিমা খাতের জিডিপিতে যে মোট জিডিপিতে যে অবদান সেটি এখনও দশমিক ছয় শতাংশ সেটি এক শতাংশ নয় অথচ বিপুল সম্ভাবনার একটি দেশ ষোলো কোটির অধিক জনগোষ্ঠীর একটি দেশ সেখানে আসলে এই অবদানটি একেবারেই নামমাত্র মনে করেন কি না একটা হচ্ছে হ্যাঁ ডেফিনেটলি নামমাত্র কারণ আপনার উন্নত দেশে আপনার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পর্যন্ত কন্ট্রিবিউশন রয়েছে দেশের জিডিপিতে বিমা খাতের কন্ট্রিবিউশন বিমা খাতের অবদান আমাদের দেশে যেই হারে জিডিপিটা গ্রো করছে ঠিক সেই হারে ইন্স্যুরেন্সের টোটাল অ্যামাউন্ট অফ প্রিমিয়ামটা বাড়ছে না তো জিডিপির গ্রোথটা হচ্ছে আন্ডার দি অ্যাবল লিডারশিপ অফ আওয়ার অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার তাহলে আমাদের যে আইনি কাঠামোগুলো আছে আমাদের যে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলস আছে আমাদের যে আপনার প্রোডাক্ট বান্ডেল আছে এগুলোকে আরও আপনার রিফারবিশ করতে হবে আরও মডার্নাইজ করতে হবে এবং সেটার জন্য আমরা কাজ করছি আমরা আরও কথা বলবো এই পর্যায়ে একটা ছোট্ট বিরতি থেকে ফিরে আসি দর্শক বিশেষ সাক্ষাৎকারে আজকে আমরা বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে রয়েছেন জনাব এব মোশারফ হোসেন আমরা আরও কথা বলবো বিমা খাতের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আশা করি আমাদের এই আলোচনার সাথে থাকবেন বিরোধীর পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিশেষ সাক্ষাৎকারে আজকে আমরা কথা বলছি বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিমা খাতের সম্ভাবনা চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা হচ্ছে এ পর্যায়ে জনাব এম মোশারফ হোসেন আপনার কাছে আর ছোট্ট দু একটি বিষয় জানতে চাইবো সব মিলে একটু কি বলবেন যে আপনারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে আপনাদের নিজেদেরই যে সক্ষমতার জায়গা বা জনবলের জায়গা দক্ষ জনবল সেই জায়গাটা নিয়ে আরও কাজ করার সুযোগ আছে কিনা বা আপনারা সেই জায়গায় সীমাবদ্ধতাগুলো নিয়ে একটু বলবেন কিনা হ্যাঁ এখানে আমরা সিরিয়াসলি হ্যান্ডিক্যাপড কারণ আপনার একটা সুপারভাইজার অফিস সে যদি প্রপারলি ইকুইপড না হয় তাহলে কিন্তু আপনার ইন্ডাস্ট্রিকে প্রপারলি সুপারভাইজ করা যাবে না আর প্রপারলি যদি সুপারভাইজ করতে না পারা যায় তখন কিন্তু পলিসি হোল্ডার বঞ্চিতই হবে ডিসিভড হবে এবং আপনার সেখানে মিসম্যানেজমেন্ট হবে ফান্ড সাই ফান্ড হয়ে যেতে পারে ইভেন মানি লন্ডারিং হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ইদ্রা এইটাকে আপনার ইকুইপড করা প্রয়োজন আমরা সাফার করছি আমাদের যে স্টাফ রয়েছে সেটা আপনার আপনার দেখুন ইদ্রার জন্ম কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে এবং হয়েছে এটা দুই হাজার এগারো সনে সো যখন প্রথম শুরু হয় তখন আপনার শুরু তো করতে হয়েছে উইথ সাম পিপল তাদেরকে আপনার নেওয়া হয়েছে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে এবং তারা এখন কাজ করছে তাদেরকে দিয়ে নানা ডিরেকটিভস ইস্যু করা হয়েছে তো উই আর হ্যাঙ্গিং উইথ দ্যাম হ্যাঁ তাদেরকে আমরা কিন্তু কনফার্ম করতে পারছি না বিকজ অফ সাম আপনার প্রসেস ডিফিকাল্টি অপারেশনাল ডিফিকাল্টি তো এইটা কিন্তু আমাদেরকে এই পেইনটা আমাদেরকে বহন করেই বেড়াতে হচ্ছে আমাদের এমপ্লয়ি যারা রয়েছেন এখানে আপনার খুবই সামান্য উই হ্যাভ এইটটি ওয়ান অপারেটরস হ্যাভিং অনলি সিক্সটি স্টাফ এটা কি করে সম্ভব একটা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিকে যদি সুপারভাইজ করতে হয় 
তার কিন্তু ইনভেস্টমেন্টস রয়েছে তার ক্লেমস রয়েছে তার রিইনস্যুরেন্স রয়েছে তার আন্ডার রাইটিং রয়েছে দেয়ার হিউজ টাস্কস এবং প্রতিদিন আমাদের এখানে প্রচুর রিপোর্টস আসতেছে সেগুলো কিন্তু আপনার অ্যানালাইটিক্স করা সেখান থেকে আপনার প্রবলেমগুলোকে আইডেন্টিফাই করা আবার সেটাকে ফিড ডাউন ওয়ার ফিডব্যাক দেওয়া ইস নেক্সট টু দি ইম্পসিবিলিটি জাতির পিতা যেই সেক্টরে ছিলেন উইথ দি এন্ড ইন ভিউ টু অ্যাচিভ দি ইন্ডিপেন্ডেন্স অব দি নেশান সেই সেক্টরটাকে আমরা কিন্তু পেছনে আমরা ওইটাকে সামনে নিয়ে আসা প্রয়োজন যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওইভাবে কনসিডার করছেন কিন্তু আমাদের অন্য সব পলিসি মেকারের এন্ড থেকে একই রকমেরই রেসপন্স আমরা প্রত্যাশা করি যদিও আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কিন্তু আমাদের এই ইন্স্যুরেন্স সেক্টরের প্রতি বেশ ওনার অ্যাটেনশন দিয়েছেন বিমা খাতের যে শেয়ারগুলো আমরা দেখি বাজারে সেটার প্রতিও আসলে শেয়ার বাজারে মানুষের এক ধরনের আস্থা অনাস্থার দোলাচল দেখতে পাই অথবা বিমা খাতের শেয়ার নিয়ে অনেক সময় নানা রকম কারসাজির কথা শুনতে পাই সেই জায়গাটা নিয়ে একটু আপনার পর্যবেক্ষণ বা মূল্যায়ন কি আসলে সেটাতে অ্যাকচুয়ালি একটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ক্যাপিটাল সাইজটা কম আপনার লাইফে দেখুন যে আপনার পোস্ট আইপিও ক্যাপিটাল সাইজ হচ্ছে হয়তো লাইফে ত্রিশ কোটি নন লাইফে চল্লিশ কোটি এটা কিন্তু আপনার খুবই সামান্য এত বড় একটা রিস্ক আপনার মিটিগেটিং ফ্যাক্টর রিস্ক মিটিগেটিং অপারেশান সো ক্যাপিটাল শুড বি অ্যাজ ইকুয়েট আদারওয়াইজ কিন্তু সলভেন্সি এটার সাথে লিঙ্কড এবং সলভেন্সি যদি প্রপারলি আপনার হ্যান্ডেল না করা হয় অ্যাগেইন পলিসি হোল্ডার কিন্তু আপনার ডিসিভড হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি থাকে সো এই জায়গাটাতেই আপনার একটুখানি আমাদের চান্স থেকে যায় যে ক্যাপিটাল মার্কেটে এটা নিয়ে কিন্তু আপনার একটা গ্যামলিং হওয়ার সুযোগ থাকে কারণ আপনি দেখে দেখে থাকবেন যে ছোটো ক্যাপিটাল যেগুলো সেগুলোকেই কিন্তু আপনার হঠাৎ করে প্রাইসকে বাবল করা পসিবল হয় এবং আমরা গত দুই বছরে দুই বা আঠারো উনিশের শেষের দিক থেকে আপনার বেশ কিছু স্ট্রং ড্রাইভ দিয়েছি গত আপনার কিছুদিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে না ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ার মার্কেটের রেসপন্স ইজ এ বিট ফেয়ার এ বিট গুড আগের চেয়ে বেটার কারণ হচ্ছে যে লিকুইডিটির কারণে প্রফিটেবিলিটি আপনি দায়িত্ব নেওয়ার পর বিমা খাতে যে ধরনের আমরা অনেক সময় নানান রকম প্রতারণা অভিযোগ অথবা বিমা নিষ্পত্তি করতে পারছেন না কোম্পানি উধাও হয়ে যাচ্ছে এই ধরনের অভিযোগগুলো কেমন দেখছেন কমে আসছে কি না আগের তুলনায় হ্যাঁ আগের তুলনায় একটা তো আমরা বললামই এখনই একটু আগে যে কমিশনে আমরা বেশ ভালো হাত দিয়েছি সেটার কারণে কিন্তু কোম্পানিগুলো যখন আপনার অ্যাবিলিটি বাড়বে তখন কিন্তু ক্লেমস পেয়িং অ্যাবিলিটিটাই বাড়ে এবং তখন ক্লেমস দেওয়ার পরিমাণও বাড়ে এতে আপনার অভিযোগটা কমে যায় লাইফ সাইডে আমরা যেটা করেছি আমাদের এখানে একটা অভিযোগ সেল গঠন করা আছে অভি গঠন করেছি আমরা সেখানে আপনার তিনটা টিম কাজ করছে তিনটা টিমের মধ্যে লেড বাই মি মাই টু মেম্বার্স অ্যাজ ওয়েল এবং তিনজনকে আমরা আলাদা করে নিয়েছি করে সেখানে আপনার যে অভিযোগগুলো আসে সেগুলোকে আপনার স্পেশাল কেয়ার দিয়ে কোম্পানিগুলোকে নির্দিষ্ট টাইম দিয়ে পরিশোধ করে দিতে বলা হয় এখন কিছুটা আমরা বুঝতে পারছি যে এটা কমেছে তবে একেবারে জিরো হওয়া ডিফিকাল্ট হবে কারণ এখানে পলিসি হোল্ডারের এন্ডেও কিন্তু কিছু ভুল হয় সেই ভুলের কারণে কিন্তু আসলে সে গিয়ে অসচেতনতা সে প্রিমিয়ামটা ঠিকমতো হয়তো দেয় না বিমা খাতের ভাবমূর্তি বাড়ানোর জন্য সেটি সারা দেশব্যাপী বলি গ্রাহক পর্যায়ে বলি মাঠ পর্যায়ে বলি নতুন করে আইডিয়ারে আসলে কি করছে একটু যদি ছোট করে বলেন আমরা অ্যাওয়ারনেসের যে আপনার প্যাকেজগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কাজ করছি সেগুলো নিয়ে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট মার্চে আপনার দেখবেন যে সারা দেশব্যাপী আমরা জাতীয় বিমা দিবস উদযাপন করব এবং পুরো মার্চ মাস যেন আপনার বিশেষ সেবা পক্ষ থাকে যাতে করে আপনার পুরো দেশে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েটেড হয় এবং আপনার ইন্স্যুরেন্সের সেলটা বৃদ্ধি পায় ক্লেমস পেয়িংয়ের যে রেশিও সেটা বৃদ্ধি পায় আসার কথা শুনতে চাই একটু সম্ভাবনার কথা আমরা জানি বিমা খাতের অনেক চ্যালেঞ্জ নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে আপনাদের অনেক দায়িত্ব আসলে পালন করতে হয় আগামী দিনে আসলে বিমা খাতের জন্য কেমন আশা দেখতে পাচ্ছেন বা আগামী দিনের সম্ভাবনা কেমন দেখতে পাচ্ছেন এই বিমা খাতের হ্যাঁ ডেফিনেটলি আমরা খুবই আশাবাদী যে এক সময়ে আমাদের দেশের যে সতেরো কোটি আপনার জনগোষ্ঠী রয়েছে যেগুলো ইনস্যুরেবল যে যেটুকু ইনস্যুরেবল লাইফস আছে সেগুলো আমরা ইনস্যুরেন্সের আমব্রেলার নিচে নিয়ে আসব এবং বাই গিভিং দ্যাম দি দে আর ডিজায়ার প্রোডাক্টস থ্রু দি ডিস্ট্রিবি প্রপার ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল বাংলাদেশ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে উন্নত বাংলাদেশ হবে সেই জায়গায় বিমা খাতের এই ধরনের পিছিয়ে থাকা অথবা মানুষের বিমা খাতের প্রতি অনীহা এটা এক ধরনের উন্নয়নের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থায় থেকে যায় কিনা আসলে কি আমাদের দেশে আপনার মানুষ কিন্তু 
আনসার্টেনটিটাকে আপনার বেশি করে দেখে না যতটুকু দেখে তার কারেন্ট নিডটাকে বিকজ অফ হতে পারে এটা আমাদের অতীত থেকে আমরা প্র্যাকটিস করে এসেছি যেটা আমার উন্নত বিশ্বে মানুষ কিন্তু আপনার সব থেকে আগে দেখে যে তার আনসার্টেনটিটা হ্যান্ডেল করা এবং সেই জন্য উন্নত বিশ্বে তারা আপনার ইন্স্যুরেন্সটাকে সামনে নিয়ে আসতে পারছে আমরা আমাদের সেবা দিয়ে অটোমেশান করে এবং কাস্টমারের স্যাটিসফ্যাকশানের মাধ্যমে সেই জায়গায় হয়তো ইন্স্যুরেন্সটাকে নিয়ে যেতে হবে সো দ্যাট তারা ফিল করে যে হ্যাঁ আমার ইন্স্যুরেন্স করে উপকার হয়েছে এবং আমার ফ্যামিলি সেফ গার্ডেড হয়েছে আপনি জেনে থাকবেন যে সাইলেন্টলি অনেক ফ্যামিলি আপনার একটা সিঙ্গেল মেডিকেল কেসের কারণে হয়তো তার কিডনি ফেল করেছে সে কিন্তু মিডল ক্লাস থেকে লোয়ার ক্লাসে পড়ে গেছে যদি তার ইন্স্যুরেন্স করা থাকতো তাহলে কিন্তু তার এরকমটা হতো না সো উই আর ওয়ার্কিং ফর দি উইডোজ উই আর ওয়ার্কিং ফর দি উইফেন্স আসলে নেগেটিভিটি ওই পরিমাণে নাই যতটুকু মানুষ বলে এটা নাম্বারে বেশি হওয়াতে আশা <laughs> <laughs> যে কথা বলছিলেন যে মানুষের আস্থার জায়গা সেটি আপনারা অর্জন করবেন নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হিসেবে আপনারা কাজ করে যাচ্ছেন অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনায় আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আজকের মতো দর্শক আমরা নিউজ টোয়েন্টি ফোরে এই বিশেষ সাক্ষাৎকারে এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন